Baik, uh, teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai overview case kasus ke-6 yaitu mengenai penemu torax e, Di kasus disampaikan bahwa Tuan F usia 61 tahun dengan keluhan utama sesak nafas sejak beberapa jam yang lalu Nah, sesak nafas atau dipsnya ini e, merupakan sensasi yang tidak nyeri tetapi tidak menyenangkan bahwa usaha untuk bernafas tidak sesuai dengan beratnya aktivitas yang dilakukan. Sebentar. Sesak nafas ini mengindikasikan ketidaknyamanan saat bernafas dapat disebabkan karena adanya faktor fisiologis dan juga psikologis. Fisiologisnya itu bisa karena gangguan respirasi ataupun gangguan e, yaitu respirasi ini gangguan pada proses ventilasi, difusi, dan perfusi. Sementara kalau faktor psikologis itu seperti Uh, stres akut itu bisa menyebabkan sesak nafas. Kemudian uh, sesak nafas ini juga diakibatkan karena terjadinya penyempitan pada saluran nafas yang disebabkan oleh bronkospasme, edema saluran nafas dan hipersekresi mukus. Onsetnya itu beberapa jam la yang lalu. Ini menunjukkan perjalanan penyakit atau keluhan yang dialami pasien ini masih bersifat akut kayak gitu. Lanjut ke riwayat penyakit sekarang. Sesak nafas ini dialami pasien sejak 3 jam yang lalu dan terasa semakin lama semakin berat. Nah ini menandakan bahwa keluhan sesak yang dirasakan pasien ini bersifat progresif. Jadi makin lama makin sakit gitu ya. Kemudian sesak nafas tidak disertai batuk, pilek, dan demam. Nah kemungkinan keluhan yang dirasakan bukan disebabkan oleh infeksi. Jadi gak ada infeksi gitu ya. Baik infeksi virus, bakteri atau jamur yang bisa menyebabkan adanya penurunan imunitas, pelepasan mediator inflamasi dan juga pengeluaran Pg yang bisa menaikkan termostat tubuh di hipotalamus. Dan biasanya yang demam itu terjadi pada penyakit hemotoraks gitu ya. Kemudian RPD-nya. RPD-nya 6 bulan yang lalu pernah mengalami sesak nafas seperti ini dan dokter di rumah sakit melakukan WSD, water cell drainase di dada kanan dan pasien kembali bernafas seperti biasa. Nah, ternyata WSD eh, jadi di WSD ini adalah suatu tindakan dengan cara memasukkan pipa khusus ke rongga pleura dengan perantaraan trokar atau klem penjepit bedah. Tujuannya adalah mengeluarkan cairan eh, mengeluarkan darah, cairan atau udara yang terkumpul di rongga pleura serta mengembalikan tekanan rongga pleura sehingga mekanisme pernafasan dapat kembali seperti seharusnya. Nah, indikasi pemasangan WSD ini terjadi pada pasien yang hematotoraks yaitu adanya darah di dalam rongga pleuranya dan pneumotoraks adanya udara ya di dalam rongga di dalam pleura di rongga pleuranya. Uh, kemudian selanjutnya RPO. Nah, Ternyata pasien ini sedang dalam pengobatan OAT, obat anti tuberkulosis kategori 2 pada bulan ketiga. Nah ini menandakan ternyata pasien ini mempunyai riwayat TB dan sedang menjalani pengobatan tahap lanjutan. TB yang dimiliki pasien ini bisa menjadi faktor pencetus terjadinya keluhan atau penyakit yang dirasakan uh, sekarang. Kayak gitu. Nah, dari hasil anamnesis, dari mulai KU, uh, keluhan uh, keadaan umum, kemudian RPD, RPS dan RPO itu kita bisa ambil hipotesis. Yang pertama pneumothorax. Pneumothorax ini kan adanya udara di dalam rongga e, torax di dalam e, rongga pleura. Nah, e, kenapa kita ambil pneumothorax? Karena sesuai dengan e, gejala-gejalanya dan tadi di e, hasil anamnesisnya ternyata pasien ini ada di WSD, WSD, kemudian ada sesak nafas yang memberat dan e, Komplikasi dari TB. Nah, pneumotorax ini kan terbagi menjadi beberapa macam. Ada pneumotorax primer, ada yang sekunder. Nah, kalau yang primer itu kan spontan gitu ya. E, maksudnya kayak bukan karena penyakit. Nah, kalau yang sekunder itu terjadi karena adanya suatu penyakit paru. Entah karena PPOK dulu atau TB dulu dan lain sebagainya. Kemudian, e, hipotesis yang kedua itu asma. Nah, kenapa? Karena memang e, pasien itu ada sesak nafas. Terus e, dulu juga pernah mengalami sesak nafas. Selanjutnya, evusi pleura. Nah, hipotesis ketiga ini kenapa diambil? Karena sama ya, ada sesak nafas, terus e, pernah dilakukan WSD yang membaik, kemudian e, dapat disebabkan oleh TB pada penyakit ini. E, kemudian hemotorax. Nah, ini adanya darah di dalam rongga pleura. Ini sama ya, jadi adanya infeksi paru seperti TB. 
Kemudian atelektasis. Nah, atelektasis ini adalah suatu penyakit di mana paru-parunya tuh gagal mengembang secara sempurna. Gejalanya hampir serupa, ada sesak nafas, kemudian ada komplikasi TB. Dan biasanya kalau atelektasis ada gejala-gejala yang lain. Nah, untuk e, mengeliminasi, untuk membantu penegakan diagnosis, tentunya harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan fisik. Nah, hasilnya kesadarannya komposmentis tampak sesak. Nah, ini menandakan bahwa pasien ini sepertinya sudah sadar dan masih terjaga. Dapat merespon pembicaraan dengan logis, juga dapat dimengerti. Dan penyataan pasien pada hasil anamnesis dapat dijadikan dasar diagnosis yang baik. Kayak gitu. Kemudian eh, tanda vitalnya RR-nya 30 kali per menit. Nah ini meningkat ya karena normalnya itu kan eh, 12-20 ya kalau tidak salah. Yaitu meningkat. Nah kenapa bisa meningkat? Eh, nah ini merupakan kompensasi tubuh akibat kebutuhan oksigen di jaringan yang tidak seimbang. Terus uh, suhunya 36,8 derajat celcius, ini afebris, kemudian nadinya 125, ini meningkat ya, karena normalnya itu 80-100, uh, hampir serupa, yaitu karena kompensasi tubuh akibat kebutuhan oksigen di jaringan yang, yang tidak seimbang. Kemudian tekanan darahnya itu 147 per 79. Nah ini kan kalau sesuai klasifikasi masuk ke hipertensi derajat 1. Ini meningkat e, karena terjadi peningkatan kerja jantung yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan oksigen di jaringan. Kemudian dari kita lanjut ke pemeriksaan head to toe ya. Kepala, kepalanya tidak ada kelainan, di THT-nya dalam batas normal, kemudian pernafasan cuping hidung negatif. Nah, ini juga salah satu e, menjadi salah satu alasan nantinya e, hipotesis asma di eliminasi. Biasanya pada pasien asma itu e, menggunakan pertapasan cuping hidung gitu. Nah, di sini dia negatif, menandakan keluhan yang dirasakan pasien tidak disebabkan karena adanya gangguan pada THT dan tidak ada pernapasan cuping hidung yang merupakan tanda distres pernapasan dan dapat terjadi apabila inspirasi memendek secara abnormal, berfungsi untuk menurunkan resistensi jalan nafas atas dan keseluruhan serta menstabilkan jalan nafas atau dengan mencegah tekanan negatif paring selama inspirasi. Kemudian lanjut ke leher, JVP-nya tidak meningkat, traknya bergeser ke sisi kanan. Nah ini deviasi ya, deviasi ke arah kanan. Nah ini kemungkinan adanya massa di leher yang dapat mendorong traknya ke satu sisi. Deviasi traknya juga mungkin menandakan adanya masalah penting di toraks, misalnya, misalnya masa mediastinum, atelektasis, atau pneumotoraks besar. Lanjut ke pemeriksaan toraks, yaitu di bagian paru. Seperti biasa, inspeksi dulu. Hasil inspeksinya eh, dadanya simetris, tapi dada sebelah kirinya tertinggal, gitu ya, kelihatan dada sebelah kirinya tertinggal. Nah, kenapa bisa terjadi? Menandakan adanya paru yang kolaps yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya masa, cairan, atau udara yang menekan paru-paru bagian kanan. Jadi, kemungkinan e, di paru bagian kiri itu banyaknya udara gitu jadi si udaranya tuh kayak neken paru-paru gitu akhirnya si dadanya tuh eh jadi paru-paru tuh jadi e, mengecil kolaps deh kayak gitu dan dapat juga terjadi karena keterlambatan lokal atau gangguan dalam gerakan pernafasan disebabkan kemungkinan karena adanya pikit paru atau pleura di bawahnya kemudian lanjut ke pemeriksaan palpasi e, hasilnya vokal frame itu skiring itu lebih Uh, apa ya lebih rendah gitu kan uh, diraba gitu yang 77 itu kan nah ini hasilnya lebih kiri lebih lebih apa lebih kecil gitu menandakan adanya kebocoran rongga pleura sehingga cairan dan udara ini berpindah ke tekanan yang lebih rendah penghantaran getaran dari laring ini menurun karena kepadatan di rongga toraks yang menurun pula nah frame itu yang menurun asimetrik terjadi akibat berkurangnya transmisi suara berfrekuensi rendah karena transmisi getaran dari laring ke permukaan dada terhambat. Terus lanjut ke pemeriksaan perkusi ya diketuk-ketuk hasil itu hipersonor. Nah ini pertanda banyaknya udara nih banyaknya udara di dalam lapang paru atau rongga pleuranya kayak gitu. Terus selanjutnya nah ini juga kan dia hipersonor nih berarti kan udara ya berarti itu bisa salah satu alasan uh, kita bisa mengeliminasi uh, hemotorax ya uh, sebentar hemotorax yang karena eh bentar yang karena itu yang karena darah eh bentar eh uh, selanjutnya bang. nah selanjutnya itu auskultasi nah di auskultasi ini hasilnya vesikular kiri itu lebih kecil ronggi kiri juga lebih kecil wizin juga lebih kecil nah ini 
uh, vesikuler kiri lebih kecil disebabkan oleh cairan dalam rongga pleura yang menghalangi getaran suara mencapai dinding toraks. Nah, ini kan vesikuler ini kan suara paru asli kan, vesikular breathing sound. Kemudian ronki kiri juga lebih rendah eh lebih kecil suaranya. Ronki ini kan suara nafas tambahan yang bernada rendah. Biasanya disebabkan oleh adanya mukus di saluran pernafasan. Wheezing adalah suara pernafasan frekuensi tinggi yang disebabkan oleh adanya penyempit di jalan nafas. Jadi bedanya ronki, kalau ronki kan, kalau ronki kan uh, frekuensinya rendah. Kalau wheezing itu frekuensinya tinggi. Gitu. Kemudian hmm, dari lanjut ke pemeriksaan jantung, abdomen, ekstremitas dalam batas normal. Nah, sambil merencanakan untuk pemeriksaan penunjang, dokter e, memberikan pasien terapi oksigen dengan kanul hidung sebanyak 4 liter per menit. Nah, tujuannya sebagai bentuk untuk mengatasi keluhan sesak yang dialami pasien. Nah, lanjut ke pemeriksaan menunjang. Ini hasil pemeriksaan analisa gas darah. pH-nya 7,37. Ini normal. E, tekanan parsial oksigennya rendah, ya, e, di bawah normal. Nah, ini berkurangnya artinya keberkurangnya kemampuan paru-paru dalam menyediakan oksigen bagi darah yang disebabkan oleh gangguan pernapasan seperti PPOK contohnya. Terus ada tekanan parsial karbon dioksidanya normal. Base excessnya juga normal. Kemudian HCO3-nya 24 normal juga. Kemudian saturasi oksigen ini rendah ya. Turun sedikit lah ya, 90% dari angka normal menandakan kadar oksigenasi hemoglobin dan kecakupan oksigen pada jaringan rendah atau menurun. Mungkin karena sudah diberikan tata laksana awal oksigen eh, dari nasal kanul tetapi belum mencapai angka normal sehingga harus diberikan dosis yang sesuai. Nah, lanjut ke pemeriksaan Ronsen. Eh, hasilnya itu trakea dan mediastinumnya bergeser ke sisi kanan. Ya, tadi kan uh, ya ada deviasi dan terlihat gambaran avaskular dan pleural line pada lapangan kiri, uh, lapangan kiri paru. Kayak gitu. Berarti kan kelihatan ya, berarti gangguannya itu ada di kiri kan jelas karena ini ada pleural line, ada gambaran avaskular. Nah, artinya apa? Menandakan ketika ada deviasi ke kanan, ini berarti ada masa nih, ada masa di leher yang dapat mendorong trakea ke satu sisi. Deviasi trakea juga mungkin menandakan adanya masalah penting di toraks. Misalnya mungkin karena ada masa, uh, masa mediastinum, uh, atelektasis, atau pneumothorax besar. Selanjutnya, gambar rapas kular. Nah, maksudnya itu paru yang mengalami pe, uh, menunjukkan paru yang mengalami pneumothorax dengan paru yang kolaps memberikan gambaran radiolusen. Bagian paru yang kolaps yang mengalami pneumothorax dipisahkan oleh batas paru kolaps berupa garis, garis radio opak tipis yang berasal dari pleura Visceralis yang bisa dikenal sebagai pleural white line atau visceral pleural line. Nah, jadi pleural line itu adalah garis yang memisahkan bagian paru yang kolaps dengan yang mengalami pneumothorax. Nah, ini gambarnya. Nah, ini kelihatan karena ini kayak ini uh, apa garisnya gitu ya, pleural white line. Uh, terus ini uh, udara udaranya ini, ini paru parunya kan. Jadi si udaranya tuh mendesak paru paru sehingga paru parunya tuh jadi mengecil mengecil gitu ya karena udaranya tuh kayak menekan gitu kan. Lanjut, uh, nah dari hasil pemeriksaan uh, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan menunjang, maka ditegakkanlah diagnosisnya itu adalah pneumothorax sinistra spontan sekunder. Nah, tadi kan jelas ya, adanya udara di dalam rongga peluranya di bagian kiri ya, kan tadi di pemeriksaannya itu kan uh, di kiri gitu ya, uh, dari mulai vesikularnya lebih kecil, kemudian ronkinya lebih kecil, wheezingnya lebih kecil, terus saat Uh, di palpasi pun uh, suaranya itu kan le lebih uh, gangguannya itu ada di kiri gitu <tuh> terus garis pleural lain juga ada di kiri terus uh, kenapa disebut spontan sekunder jelas ya spontan kan uh, permotoras itu bisa karena bisa spontan bisa trauma di sini di kasus nggak disebutin karena trauma kan makanya uh, termasuk dalam klasifikasi spontan terus sekunder nah sekunder ini karena memang punya latar belakang penyakit paru sebelumnya yaitu TB Terus uh, bisa saja mengarah ke tension karena memang media stilumnya sudah bergeser. Terus ini dedeknya, kenapa asma dieliminasi? Pertama asma ya, asma ini kan uh, gangguan obstruksi saluran nafas ya. Nah uh, biasanya karena biasanya karena alergen. 
uh, di asma ini tidak ada tidak ada deviasi trakea terus tidak uh, saat auskultasi pun tidak ada suara hipersonor gitu makanya asma ini bisa kita eliminasi uh, pada efusi pleura ini dieliminasi kenapa efusi pleura itu kan adanya cairan ya ya kebanyakan kebanyakan cairan pleura di dalam rongganya makanya saat diperkusi itu uh, terdengar terdengar pekak atau dul karena memang berisi cairan. Selain itu, pada pemeriksaan penunjang dilakukan torakosintesis. Jadi torakosintesis itu kayak uh, apa? Needle decompression ya. Tapi di sini kan gak, di, gak dilakukan tujuannya untuk memeriksa cairannya apakah eksudat atau transudat. Terus uh, yang ketiga hemotorax ini dieliminasi uh, hampir serupa karena perkusinya saat perkusi itu harusnya dual karena memang berisi cairan. Terus kalau pada pasien hemotorax itu akalnya dingin, kulitnya pucat, ada hipote eh, biasanya hipotensi, itu kalau dikasuskan dia hiper ya dan ada demam kayak gitu. Terus terus atelektasis. Nah, atelektasis ini dieliminasi kenapa? Karena kan atelektasis ini dia eh, suatu eh, suatu penyakit karena eh, apa ya? gangguan pengembangan taru Nah, gejalanya kalau atlektasis itu lebih ke batuk. Biasanya ada batuk, e, sianosis, terus hipotensi, dan e, ada nyeri pada bagian atlektasis, pada bagian e, bagian atlektasis yang kena gitu. Nah, itu penyebab, e, nah itulah kenapa ditegakkan lagi diagnosis e, ini, penemotorak sinistas ponoskudir, dan dedingnya itu dieliminasi. Lanjut ke tata laksana. Tata laksananya pemacangan, pemasangan chest tube dengan anestesi lokal menggunakan teknik standar melalui interkostal kelima linea mid aksila. Nah ini e, singkatnya itu untuk mengeluarkan udara ya dari rongga torakal. Terus e, setelah pemasangan chest tube terdengar desisan udara dan melihat undulasi pada selang penyambungnya. Kemudian dilanjutkan e, ronsen dada dan hasil menunjukkan corakan bronko vaskular dan pleural lain menghilang. Jadi ketika sudah dilakukan Uh, sudah dilakukan apa itu sudah dilakukan chest tube ternyata setelah dironsen hasilnya itu bronkokaskulannya dan pleuralannya menghilang tampak di lapangan atas paru terlihat fibrosis dan kalsifikasi berarti uh, tata laksana barusan kan oh, membaik uh, itu ya uh, bagus gitu ya uh, bisa membuat, membuat pasiennya membaik kemudian menandakan bahwa peradangan pada cabang-cabang paru-paru dan garis yang memisahkan bagian paru yang kolaps dengan yang mengalami pneumotorax itu menghilang. Setelah pengeluaran udara, lapang atas paru menunjukkan tanda-tanda pembaikan pada jadi e, perbaikan pada jaringan paru dan pada pihak TB. Oke, okay, teman-teman itu saja mungkin untuk e, interpretasi kasus ke-6. Sekian dan terima kasih e, ada yang ingin ditanyakan. Ada izin bertanya. Ya, silakan. Ya, tadi kan dari e, apa namanya? Pemeriksaan ada ronki dan wising, di mana dia ronki wisingnya lebih lemah yang di kiri. Berarti kan yang di kanan lebih lebih keras. Nah, berarti kan di dua-duanya sebenarnya ada. Itu tuh sebenarnya karena tibinya atau karena pneumotoraksnya gitu. Oh ya, sebentar. Terima kasih, Salma. Nah, ini ya, bentar. Nah, kalau yang e, vesikular jelas ya, maksudnya kayak udah untuk dipahami gitu, karena cairannya itu kan menghalangi getaran suara, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau wheezing, wheezing itu kan e, penyebabnya penyempitan jalan nafas, kalau yang ronki, e, tadi ronki itu apa ya, lupa. Oh, ini ronki, karena e, ada yang mukus, mukus di saluran pernafasan. Nah, kebetulan aku juga bingung sih. Biasanya kan ronti sama wheezing itu terjadi pada pasien asma nih. Kalau hubungannya sama pneumotorax, bingung sih. Kira-kira mungkin teman-teman ada yang bisa bantu nggak untuk pertanyaan dari Salma? Uh, izin menjawab ya. Iya, boleh. Uh, dari yang... Uh, jadi ronki sama wheezing ini tuh sebenarnya karena ini kan ada TB, mungkin berasanya dari tibinya gitu karena kan di tibinya kan nanti ada infiltrat gitu kayak gitu gitu jadi masuknya ke tibinya gitu oh ya yeah. oh jadi lebih ke tibinya ya Balkis ya iya yeah. dan ini kan penematoraksnya itu kan akibat dari tibinya kan gitu iya yeah, iya yeah. oke okay. oke okay, makasih banyak makasih Balkis makasih Rida
Silakan teman-teman. Ayang ada yang Ida, izin bertanya. Iya. Iya. Awal nanya tentang hipotesis lain itu yang atau lektasis. Iya. Bagaimana? Iya, uh, sebaca aku tuh atau lektasis tuh kan uh, punya kesamaan ya sama nematoraks itu uh, bisa nyebabin uh, gejalanya tuh paru-parunya kolaps. Nah, uh, tadi gimana ya cara eliminasinya? Nah, iya. Jadi atelektasis itu sebentar. Hmm, lihat di atas aja deh. Eh, mana sih? Eh uh, Nah, jadi kan atelektasis itu kalau secara superficial gampangnya itu kan e, penyakit yang lebih mengarah ke gangguan pengembangan paru gitu. Jadi si paru-parunya itu gagal mengembang. E, sama sih gejalanya ada sesak nafas. Tapi kalau pada atelektasis itu ada batuknya gitu, ada batuknya, ada sianosisnya, terus ada nyeri dada sama tekanan darahnya itu rendah. Dan biasanya pasiennya itu mengeluh rasa nyeri, rasa nyeri e, di bagian atelektasisnya kayak gitu. E, mungkin e, kebetulan bagian dede itu bagian Vikram ya. Bagaimana Vikram kira-kira ada yang mau ditambahkan tidak? Oh ya, nanti mungkin aku tanyain aja. Iya. Buat, Kebetulan uh, bingung, bingung. belum belum tahu tentang uh, lebih dalam tentang atelektasi sih. Masih superficial. Oh, ya. ya. uh, jadi Rida uh, hipotesisnya apa aja Rida? Hipotesisnya itu ada lima dok uh, pneumotoraks, uh, asma, hmm. kemudian Efusi pleura, hemotoraks, dan atelektasis, dokter. Pneumotoraks, pneumotoraks yang apa di hipotesisnya? Uh, di sini sih tercantumnya pneumotoraks uh, saja gitu, dok. Tapi uh, mungkin kalau lebih lengkapnya termasuk dalam uh, pneumotoraks spontan sekunder, dokter. Hmm. Kan uh, pneumotoraks itu kan ada yang... Uh, apa namanya uh, 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 ada yang pembagiannya ada apa aja uh, ada yang traumatik trauma traumatik terus lagi uh, yang satu trauma terus kemudian keduanya spontan dok ya yang spontan ada yang uh, spontan itu dibagi dua lagi uh, jadi spontan primer sama spontan sekunder dokter Ya ada trauma sama satu ada lagi apa lagi? Uh, Izin menjawab dok. Bagiannya ada lagi? Ada nematoraks katamenial dan nematoraks iatrogenik dok. Iya tuh iatrogenik. Iatrogenik. Uh. Selain itu ada lagi bagiannya? Ada yang terbuka juga tertutup dok, yang tension juga. Dan ada teng? Tension nanti untuk klasifikasinya saya yang ada di saya dok. Iya, enggak maksud saya kalau kita bicara di hipotesis itu adalah kita kan tadi pneumothorax dan kita juga uh, gini kan jadi harus tahu juga pembagiannya pneumo. Pneumotoraks, nah kita pikirkan juga ini mungkin pneumotoraks yang mana, gitu loh, ya? Iya. Dok. Itu ya. harus kita uh, pikirkan begitu loh, pneumotoraks. Mungkin kemarin saya udah sempat ini ya, jadi kita uh, pikirkan juga pneumotoraks. Nah, karena kan pneumotoraks sendiri uh, macam-macam ya, ya nggak? Berarti kita harus pas pneumotorak juga uh, pneumotorak mungkin kita juga harus bisa uh, tuliskan di situ nanti pneumotorak mana yang mungkin paling paling mungkin gitu loh iya, ya ya kira harus, ya. harus berpikir di situ seperti itu ya oke okay. ya yang lebih mungkin uh, yang lebih mungkin di situ kalau kita lihat itu uh, 
Jensen eh apa penemot musnya apa mungkin di situ? Mohon maaf dok, bagaimana dok? Yang paling mungkin? Kalau pada kasus, uh-uh, pada kasus, yeah. kan tadi kan kita bicara penemot macam-macam ya, ya? Yeah. Yang paling mungkin penemot uh, yang penemot uh, apa di situ? Uh. Apa saja? Mungkin bisa simpel dok, karena simpel tidak ada hubungan sama ilmu tua. Jadi dia bukan karena trauma. Jadi bukan yang karena, karena trauma. trauma ya? Ya enggak? Iya. Ya. Ya. <coughs> nah, ya, ya. Bukan yang karena trauma. Kalau yang tension menemotorak mungkin enggak? Tension penemotorak mungkin nggak? Penemotoraknya? Uh, sebentar dok. Kayaknya mungkin si dok tension penemotoraks karena terjadi uh, deviasi, bentar, deviasi yang me- ke media, deviasi mediastinum itu dok. Jadi penemotoraks juga, yeah. mung- eh, tension penemotoraks juga mungkin karena mediastinumnya itu bergeser. Oke, okay. okay. ya, okay. oh jadi uh, gitu ya, ininya ya, pikirkan jadi nanti di di hipotesisnya mungkin uh, kalian ini in ke, yang kemungkinannya itu apa yang lebih mungkin penematraksi apa sih, nah kemudian nanti baru di diagnosis tidak lebih uh, jelas lagi. Ini karena yang sekunder, kenapa kok sekunder? Karena dia udah terlihat dari ada penyakitnya seperti itu loh, ya. Baik. Oke. Okay. Baik. Ya. Oke. Okay. Ya. Ada yang bertanya lagi nggak? Sini. Ya. Tadi udah Rida udah jelasin juga mana yang memperkuat untuk jadi apa? Kenapa ke premotoraknya tadi udah? Udah Rida sebutin ya tadi ya Rida ya Iya dong hmm. sudah ya, Oke okay. ya tadi kan sudah tuh Tadi ininya Oke okay. Ada yang bertanya lagi nggak Untuk FPC Sepertinya cukup dok Oke okay. ya Dan Lanjut Ya. Baik, terima kasih banyak dokter Baik, selanjutnya saya dok Kizin untuk presentasi Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah main. Baik, uh, izin untuk melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi dari cairan pleura dan tekanan paru. Emang uh, itu nya harus Iya. Sebentar. Error tadi. Sebentar ya Mari mau dibantu presentingnya uh, Sebenarnya lagi loading sirin Tadi oh. kayak tiba-tiba ke close sendiri gitu Oke, okay, oke. Okay. 